দর্শক আমরা হ্যাপিনিং পয়েন্টে আজকে অ্যাডভারটাইজিং এবং সেই সাথে সাথে মার্কেটিং এবং এর সাথে সাথে সমগ্র ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে কথা বলবো আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সৈয়দ আপন হাসান তিনি পরিচালক এক্সপ্রেশনস লিমিটেড আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের হ্যাপিনিং পয়েন্টে আমরা বলছিলাম যে আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো তার মধ্যে অ্যাডভারটাইজিং থাকবে তার মধ্যে মার্কেটিং থাকবে আপনার প্রতিষ্ঠান এইসব নিয়ে কাজ করে শুরুতে যদি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা আপনার কাছ থেকে জেনে নেই নির্বাচন পরবর্তী সময়ে যেটা হয়েছে যে এর আগেও যেহেতু এই একই রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করেছিলেন ফলে আমরা একটা স্থিতাবস্থা পেয়েছি দীর্ঘদিন দেশের ভেতরে এবং যারা বিগত সরকারের সময়ে চিন্তা করতে পেরেছে প্ল্যান করতে পেরেছে কি করবে সেটা যেহেতু একই রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করেছে ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের এক ধরনের সচল অবস্থা একটু গতিময়তা অনেক বেশি আছে কেননা যে কোনো ব্যবসার জন্য দেশে একটা রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার প্রয়োজন পড়ে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বছরের শুরু থেকেই অর্থাৎ নির্বাচন পরবর্তী সময় থেকেই নানা রকমভাবে লোকজন প্ল্যান করতে পারছে যে ভবিষ্যৎ ব্যবসাটা কোন ডিরেকশানে যাবে সেক্ষেত্রে যেহেতু আপনি গতিশীল অর্থনীতির কথাই বলছেন গতিশীল অর্থনীতির কথা যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে এক্সপ্রেশনস লিমিটেড আপনার প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানটি এই গতিশীল অর্থনীতি কীভাবে কাজে লাগাচ্ছে এবং আপনার সাথে সাথে যারা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও আছে তারা কিভাবে এই সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছে এখন অর্থনৈতিক গতিশীলতার সঙ্গে সমস্ত ব্যবসায়ী কানেক্ট হবে তা নয় কিন্তু একটা জিনিস হয় যে যখন অর্থনৈতিক গতিশীলতা আসে অর্থাৎ মার্কেটে বিভিন্নভাবে টাকা রোল হতে থাকে তখন সমস্ত বিজনেসেই সেটার একটা প্রভাব পড়ে তো আমার ব্যবসা যেটা মানে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড মিডিয়া কমিউনিকেশন বিজনেস আমরা যেটা করি আমরাও মনে করি যে এই অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার মতো যারা অ্যাডভার্টাইজিং কমিউনিকেশন বিজনেস করেন তাদেরও কিছুটা প্রবৃত্তি ঘটবে গতিময়তা আসবে এটা আশা তো করতেই পারি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করেন আমি দেখছিলাম যে আপনারা আপনাদের ফিল্ম কোম্পানি আছে আপনারা সোশ্যাল বিভিন্ন কাজ করে থাকেন আপনারা ইভেন্ট অর্গানাইজ করেন এসব বিষয়ে যদি একটু ভেঙে ভেঙে বলেন আমরা আসলে শুরু করেছি ছাব্বিশ বছর আগে উনিশশো বিরানব্বই নভেম্বর মাসে আমাদের শুরু যাত্রা শুরু তো আমরা শুধুমাত্র তখন স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস কমিউনিকেশন করতাম অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা বলি ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস অর্থাৎ এফ এম সিজি নিয়ে কাজ করতাম তারপরে ক্রমশই আমরা আমাদের উইংটাকে হরাইজেন্টালি আমরা বড় করেছি আমরা যেমন ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট এজেন্সি ইন বাংলাদেশ যারা আমরা নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের কাজ করি অর্থাৎ বিহেভিয়ারাল চেঞ্জের কাজ করি যেমন ধরুন ইউনিসেফ ইএনডিপি এমনকি সরকারের আইসিটি মিনিস্ট্রির কাজ যেটা দ্বারা মানুষের মনোজগতের কিছু পরিবর্তন ঘটবে মানুষ অনেক বেশি ইতিবাচক ভাবনায় যাবে অর্থাৎ তাদের বিহেভিয়ার চেঞ্জ করতে হবে তাদেরকে কোনো সাবান কিনতে হবে না বা লবণ কিনতে হবে না অর্থাৎ পণ্য কেনার বিষয় নয় তার মানসিক অবস্থান পরিবর্তন বা সেবা খাতে কিছু করা যায় কি না এই একটা উইং আমাদের আছে যেটাকে আমরা বলি এক্সপ্রেশন সোশ্যাল প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড থেকে সার্ভিস ওরিয়েন্টেড থেকে বেশি যাচ্ছে অনেক ওই ওই উইংটা আমাদের সার্ভিস ওরিয়েন্টেড করে আমরা একটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি বলতে আমরা বুঝি যে কোনো ক্লায়েন্ট সেবা অথবা পণ্য যেটা নিয়ে এক্সপ্রেশনস আসুক না কেন সেটার পুরোটা সেবা আমরা একটা প্রতিষ্ঠান থেকেই দিতে পারি অর্থাৎ আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস কমিউনিকেশন উইং আছে যেটাতে আমরা স্ট্র্যাটেজি করি আমাদের সোশ্যাল কমিউনিকেশন উইং আছে এক্সপ্রেশন সোশ্যাল যেটা দিয়ে আমরা নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের কাজ করি আমাদের একটা ইভেন্ট টিম আছে এক্সপ্রেশনস ইভেন্টস যেটা দিয়ে আমরা সমস্ত ইভেন্ট অর্গানাইজ করি আমাদের এ ফিল্ম কোম্পানি আছে যেটা দিয়ে আমরা টেলিভিশন কমার্শিয়াল অডিও ভিজুয়াল এগুলো করি আমাদের একটা ফুল ফেজেড মিডিয়া বাইং অ্যান্ড প্ল্যানিং উইং আছে যেটা দ্বারা আমরা মিডিয়া প্ল্যানিং অ্যান্ড বাইং করি এবং আমাদের যেহেতু নিউ মিডিয়া ইজ ডিজিটাল মিডিয়া আমাদের ডিজিটাল এক্সপ্রেশনস নামে একটা ডিজিটাল উইং আছে যেটাতে আমরা ডিজিটাল মিডিয়াম অর্থাৎ এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি যখন আসবে বাংলাদেশে এবং সারা পৃথিবীতেই মোর অলেস অনেক বেশি ডিজিটাল মিডিয়াতে আমাদের কমিউনিকেশনগুলো ঘটবে সো আমাদেরই সবগুলো উইংয়ে আমরা কাজ করে সবকিছু মিলে লিমিটেড অ্যাজ এ গ্রুপ ইজ এক্সপ্রেশনস লিমিটেড অবশ্যই এসবের মধ্যে কিন্তু আমরা যখন মার্কেটিং অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে কথা বলি তার মধ্যে কমিউনিকেশন জিনিসটা সবচেয়ে আগে চলে আসে আমরা যদি ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে শুরুতে একটু জেনে নেই ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন জিনিসের সাধারণ মানুষরা কী বুঝবে এখন সাধারণ মানুষ আসলে ব্র্যান্ডের চেয়ে এখন পর্যন্ত পণ্য বোঝে হয়তো আমরা সেটাই ভাবি কিন্তু মানুষের মনে কিন্তু এখন ব্র্যান্ড কেনার প্রবণতাটা এসছে অর্থাৎ মানুষ 
পণ্য এবং ব্র্যান্ডের পার্থক্যটা করতে পারছে কিছুদিন আগে পর্যন্ত শুধুই চাল কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই মানুষ কমোডিটি লবণ কিন্তু এখন কিন্তু লবণ একটা স্পেসিফিক নাম নিয়ে কেনে যে আমাকে ওই লবণটি দিন এইটাই হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশনের সুফল অথবা ব্র্যান্ডের সুফল যে মানুষ কিন কিনবে সেটা স্পেসিফিকলি বলতে পারছে এখন আর ওপেন চয়েস নেই যে আমাকে এক কেজি লবণ দিন তার মানে যে কোনো একটা লবণ সে নিয়ে নিল এবং যখনই কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি হয় অর্থাৎ পণ্য বিক্রি হয় পণ্যের সঙ্গে কোনো ধরনের পজিটিভ অ্যাট্রিবিউটস লাগানো হয় না অর্থাৎ এই পণ্যটা কোনো কমিটমেন্ট করে না আপনি যখন লবণ কিনবেন তখন দোকানদার আপনার কাছে কোনো প্রমিস করবে না কিন্তু যখনই আপনি একটা ব্র্যান্ডের লবণ কিনবেন সেই ব্র্যান্ড আপনাকে একটা প্রমিস দিবে একটা কমিটমেন্ট দিবে একটা অ্যাসুরেন্স দেবে একটা গ্যারান্টি দিবে যে আমি এই পণ্যটার ভিতরে এই এই পাবেন এই পয়সায় এবং এটার ওজন এই হবে এটাতে আয়োডিন আছে কি নাই সেটা হবে এটা রিফাইন করা কি না প্রত্যেকটা পণ্যের সঙ্গে যখন কোনো একটা প্রমিস বা কমিটমেন্ট থাকবে কোনো একটা অর্গানাইজেশনে তখন সেটা ক্রমশই ব্র্যান্ডে টার্ন করবে তা এখন বাংলাদেশে যেটা হয়েছে সারা পৃথিবী ব্র্যান্ডে আছে কমোডিটি সেই অর্থে বিলীন হয়ে যাচ্ছে কারণ প্রত্যেকটা মানুষই চায় যে আমি অ্যাসুরেন্স চাই আমি কমিটমেন্ট চাই আমি প্রমিস চাই পণ্যের কাছ থেকে সো বাংলাদেশের ব্র্যান্ড যথেষ্টভাবে অগ্রসরমান বাংলাদেশের মার্কেটে কিন্তু দুঃখ হচ্ছে বাংলাদেশ অ্যাজ এ ব্র্যান্ড এইটা সারা পৃথিবীর কাছে এখনও সেইভাবে কমিউনিকেটেড হচ্ছে না সেভাবে কমিউনিকেটেড হচ্ছে না কিন্তু আপনাদের এক্সপ্রেশন লিমিটেড সেভাবে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করছে আমরা আপনাদের বিভিন্ন সাইট ঘুরে যেটা আমি দেখলাম সে বিষয়ে আমি বিস্তারিত জানবো সে বিষয়ে পরে আসছি আমরা ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন বিষয়ে যেহেতু কথা বলছিলাম কিন্তু এটা তো স্টেক হোল্ডারদের সাথে একটা প্রমিজিং ব্যাপার থেকে যায় সো স্টেক হোল্ডার বিষয়টা আসলে কি শুধুমাত্র কাস্টমার কি স্টেক হোল্ডার আমরা বলি না আপনার একটা ব্র্যান্ড তৈরির সময় শুধুই মাত্র কাস্টমার আমরা তো আসলে কাস্টমার বলি না কাস্টমার গ্রাহক আমরা এখন বলি কনজিউমার যিনি কনজিউমার ব্র্যান্ডটা কি নিয়ে কনজিউম করেন এটা একটা স্টেক হোল্ডার আরেকটা স্টেক হোল্ডার হচ্ছেন যারা কমিউনিকেশন করেন অর্থাৎ আমরা কিন্তু ব্র্যান্ডের প্রমিসটাকে দেখি এবং সেটাকে ডেলিভার করি কনজিউমারকে যে আপনি আসলে কি নিচ্ছেন আরেকজন স্টেক হোল্ডার হচ্ছে যিনি উৎপাদন করেন অর্থাৎ পণ্য যিনি বানান প্রডিউসার টাইপ প্রডিউসার উৎপাদক যেভাবেই বলেন আপনি সে একজন স্টেক হোল্ডার এবং আরেকটা স্টেক হোল্ডার আছে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা অর্থাৎ সরকার কিভাবে সে কিন্তু এইটাকে মনিটর করে যে এই যে প্রমিসটা দেয়া হচ্ছে এই পণ্যের এই গুণগত মানগুলো দেখছে কিনা অর্থাৎ আমাদের চারটা স্টেক হোল্ডার কিন্তু এর ভিতরে থাকে যে পণ্য উৎপাদন যিনি করবেন এবং এই পণ্য উৎপাদকের সঙ্গে কিন্তু অনেকগুলো আরও স্টেক হোল্ডার আছে যার অর্থাৎ রাও ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই করেন যারা ইন্ডাস্ট্রি গুডস সাপ্লাই করেন যারা মেশিনারি সাপ্লাই করেন যারা তো অনেকগুলো স্টেক হোল্ডার এর ভিতরে আছে আর কি ব্র্যান্ড কমিউনিকেশনের তো মেন জিনিসটাই হচ্ছে আমরা স্টেক হোল্ডারের সাথে যে কমিউনিকেশনটা করব সেটা তো রিয়েল বেসিস কমিউনিকেশন হবে বা রিয়েল বেসিস কমিউনিকেশন যেটা আমরা বলছি যে ঠিক মতো ঠিক কথাটা পৌঁছে দেওয়া অফারিং হোক বা অন্য যে কোনো বিষয় আমরা স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে কমিউনিকেশনটাকে বলি না আমরা বলি যে পণ্য ইটস সেলফ কথা বলতে পারে না এই পণ্যটা কনজিউমারকে কি দিবে এইটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশন এবং সেটাই ব্র্যান্ডের কমিউনিকেশন হবে অর্থাৎ পণ্য যখন তার প্রমিসগুলো তার গুডনেসগুলো মানুষকে জানাবে তখন সেটা ক্রমশ প্রোডাক্ট থেকে ব্র্যান্ডে রূপান্তরিত হবে যে আপনার মাথায় যদি আমি কোনো একটা ব্র্যান্ডের নাম বলি সেটা আপনার ভিতরে একটা ইমেজ তৈরি করবে অবশ্যই ব্র্যান্ড ইমেজ এটা কি টক কিনা এটা মিষ্টি কিনা এটা ভালো কিনা এটা খারাপ কিনা যেমন ধরুন ইলেকট্রনিক্স গুডস বললে আমি কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং কেন বললাম ইলেকট্রনিক্স গুডস বললে এখন পর্যন্ত সবার মাথায় কি আসে আপনার মাথায় কি আসে ভালো ইলেকট্রনিক্স গুডস কারা তৈরি করে জাপান আমি যা বলি কিন্তু জাপান কিন্তু ইলেকট্রনিক্স গুডস তৈরিতে অনেক জায়গা হারিয়ে ফেলেছে কিন্তু তারপরেও এখন ইলেকট্রনিক্স গুডস জাপান বলেন ফ্যাশন বললে ইটালি বলেন সবাই পারফিউম বললে প্যারিস বলে সবাই এই যে বিষয়গুলো এইটা কিন্তু একটা ইমেজেরই তৈরি করে মানুষের ভেতরে যে আমার ভেতরে কি ইমেজ তৈরি করে এখন একটা পণ্য যদি মানুষের মনে সেই পজিটিভ ইমেজটা তৈরি করতে পারে অথবা তার যদি নেগেটিভ ইমেজ হয়ে যায় তাহলে সে ব্র্যান্ড হিসেবে সাস্টেইন করবে না বেশি দিন অবশ্যই যেহেতু এই যে ইমেজে কথা বলছেন ইমেজটা ক্রিয়েট করতে গেলে আমাদের সেই একটা রিয়েল মেসেজ বা ফোকাসড মেসেজ দিতে হয় সে পণ্য টিভিসির মাধ্যমে হোক বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে হোক সেটা আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে ঠিক কতটা এই বিষয়ে কাজ করছে আমি আবারও একটুখানি মানে যোগ করি সংশোধনী বলবো না মেসেজ দেওয়াটাই শুধু ব্র্যান্ডের কাজ হতে পারবে না এর কারণটা হচ্ছে যে আপনি ধরুন আমি একটা
কিন্তু এটা মেসেজ দেয়া হলো কিন্তু এটার ভিতরে প্রমিস কি আছে এটার ভিতরে সত্যতাতে কি আছে একটা ব্র্যান্ড একটা পণ্য ব্র্যান্ড হওয়ার জন্য এবং শক্তিশালী পছন্দের ব্র্যান্ড হওয়ার জন্য সাস্টেইনেবল ব্র্যান্ড হওয়ার জন্য সে যা ডেলিভারি করে এই অনেস্টিটা তার থাকতে হবে এই সততা তার থাকতে হবে আপনি দেখবেন যে জাপানিজ ভেহিকেলস আছে বা ইউরোপিয়ান ভেহিকেলস কয়েকটা গাড়ি কিন্তু মার্কেট থেকে উদ্র করেছিল কয়েকটা টেলিফোন কোম্পানি সেলফোন উদ্র করেছে কেন ওর ভিতর অনেস্টি ছিল যে আমার এই ব্র্যান্ডে কিছু মিস্টেক হয়েছে এবং ব্র্যান্ডের একটা লাইফ সাইকেল ধরা হয় পণ্যের কোনো লাইফ সাইকেল হয় না আমি দুই মন চাল কিনলাম বিক্রি হয়ে যাবে শেষ কিন্তু ব্র্যান্ডে একটা লাইফ সাইকেল হয় তা আমি যদি আজকে নিম্নমানের ব্র্যান্ড বাজারে রাখি এবং আমার কাস্টমারকে আমি যেটা বলেছি কনজিউমারকে সেইটা আমি ডেলিভার না করি তাহলে কিছুদিন পরে আমার মৃত্যু ঘটবে এবং সেইটা যেন না ঘটে এই কারণে অনেস্টিটা খুব জরুরি একটা ব্র্যান্ডের কমিউনিকেশনের জন্য যে আমি যা চাইবেন তাই পাবেন এটা যদি কেউ প্রমিস করে তাহলে সেই প্রমিসটা তাকে ডেলিভার করতে হবে অবশ্যই যেহেতু অনেস্টির কথা বললেন সেই হিসাবে ব্র্যান্ড ফিলোসফির কথাটাও তো চলে আসে যার মধ্যে কোড অফ ইথিক্স থাকে যার মধ্যে সেট অফ ভ্যালুস থাকে সেসব বিষয় নিয়ে তো হচ্ছে ব্র্যান্ড ফিলোসফিটা কাজ করে সেসব বিষয় নিয়ে এটা তো অবশ্যই বেশ গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো একটা ব্র্যান্ড গড়ে তোলার জন্য বা আপনারা যখন কোনো ব্র্যান্ডের টিভিসি করছেন সেই টিভিসির জন্য এগুলো কি আমাদের দেশে এখন প্রপারলি মেনটেন করা হয় প্রপারলি মেনটেন করা হয় এটা বলা ঠিক হবে না আবার একদম হয় না তাও ঠিক হবে না কারণ ধরুন যদি আমাদের মতো এজেন্সির কাছে কোনো ব্র্যান্ড আসে যারা টপ এজেন্সিসগুলো কাজ করছে কোট অ্যান্ড কোট আমরা হয়তো সেই ব্র্যাকেটে পড়ব তো আমরা তখন কিন্তু এইগুলোকে বের করার চেষ্টা করি বলি আমরা আমাদের স্টেক হোল্ডার অর্থাৎ যিনি প্রডিউসার তাকে বলি যে আপনার যে প্রমিসটা করব এটা এটার ভিতরে আছে কি না এটার ভিতরে র্যাশনাল বেনিফিটসগুলো আছে কি না এটাকে শুধু ইমোশনালি কানেক্ট করব মানুষকে ভালো ভালো জিনিস বলব সেটা এটা তো আছে কি না আমরা আগে নিজেরা বিশ্বাস করার চেষ্টা করি আমরা আগে নিজেরা বের করি এবং যদি আমরা নিজেরা বের করি এবং বিশ্বাস করি যে এটাতে আছে তাহলে কিন্তু আমার কাস্টমারকে বলা উচিত আর নতুবা এটা কনজিউমারকে বলাটা ঠিক হবে ঠিক হবে না আর এই জন্য যে বলা উচিত বলা ঠিক হবে না এ দুটো সম্পূর্ণটা কিন্তু মার্কেট অ্যানালাইসিসের ওপর নির্ভর করে আপনারা যখন কোনো টিভিসি করতে যাচ্ছেন বা কোনো কেউ এসে যদি আপনাকে বলে যে আপনারা এই টিভিসিটা করে দেন তারাও তো কিন্তু মার্কেট অ্যানালাইসিস করেই আপনার কাছে আসছে বা আপনারাও সে মার্কেট অ্যানালাইসিস করে ঠিক সেই ধরনের একটা করছেন অনেক সময় সেম হয় অনেক সময় হয় না কারণ একটা নিড গ্যাপ থাকে কোনো প্রডিউসার ভাবলেন যে বা যিনি স্টেক হোল্ডার যে আমার মার্কেটে এখন এটার প্রয়োজন আছে তো উনি নিডটাকে দেখেই যায় হয়তো কিন্তু আমরা যখন চেষ্টা করি মানে খুব গুটি কয় অর্গানাইজেশন আছে যারা হয়তো এত রিসার্চ বা অ্যানালিসিস করে আসে বা তারা সাস্টেনেবিলিটি চায় আপনি অনেক ব্র্যান্ড দেখবেন বাংলাদেশে আছে বা শুনেছিলেন দশ বছর আগে খুব পপুলার জায়গায় ছিলেন এখন তারা নেই কারণটা হচ্ছে যে ওনাদের এই কাজগুলো ঠিক মতো করা হয়নি তখন যে আমরা দীর্ঘদিন টিকতে চাই কি না কলা গাছ লাগালে কোন সিজন কয় সিজনে কলা পাবেন আর তাল গাছ লাগালে কয় সিজনে তাল পাবেন এইটার একটা সাইকেল আগে থেকে আপনাকে ভাবতে হবে বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা কত দূর যাব আমার ব্র্যান্ডটাকে নিয়ে ওটার জন্য তো আসলে নিজের ব্র্যান্ডটাকে আগে ভাবতে হবে তো আগে ব্র্যান্ড সম্পর্কে ভাববারটাই ছিল না আমরা একটা হুটহাট করে একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলতাম যেটা এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে আপনার প্রায় ছাব্বিশ বছর অভিজ্ঞতা আমি যতটুকু জানি আপনি মার্কেটিং হোক আর অ্যাডভার্টাইজিং হোক নিয়ে কাজ করছেন আপনি সেই ছাব্বিশ বছরের আগের কথা যদি বলি আর এখনকার দু সালের কথা বলি মানুষের জীবন মান পরিবর্তন হয়েছে রুচির পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন তৈরির ক্ষেত্রেও কিন্তু এর পরিবর্তনগুলো আমরা দেখি এ বিষয়টা নিয়ে যদি বলেন মানুষ কীরকম পরিবর্তন হয়েছে বিজ্ঞাপনের পরিবর্তন হয়েছে মানুষের দেখার চোখের পরিবর্তন হয়েছে কারণ এখন ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেলগুলো দেখা যায় গুগল মামার সৌজন্যে ইউটিউব থেকে প্রচুর কিছু দেখা যায় তো ফলে মানুষের দেখার চোখের উন্নতি হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টেকনোলজিক্যাল একটা বিরাট অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে ২৬ বছর বা পঁচিশ বছর আগের ঘটনা থেকে তবে কমিউনিকেশন খুব অনেক ভালো হয়েছে সেইটা আমি ঠিক বলবো না অর্থাৎ কমিউনিকেশনের আন্ডারনিথ লাইনটা এখন পর্যন্ত ঠিক করার বিষয় আছে এর একটা বড় কারণ হতে পারে যে আমরা তো আসলে সার্ভিস দিই বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো আমাকে তো বাঁচতে হবে এখন অবশ্যই আপনি হচ্ছেন প্রডিউসার মানে বলবো আমাদের ক্লায়েন্ট 
এখন আপনি যদি পণ্য বানানোর পর মনে করেন যে আমি পণ্য বানাই যেমন ধরে টেলিভিশন চ্যানেল যার তিনি যদি ভাবেন যে চ্যানেলটা আমার কাজী প্রোগ্রাম যে সিএম উপস্থাপন করছে ওর চেয়ে তো আমি ভালো পারি বা এটা ঠিক করতে হবে গানটা উনি গাচ্ছেন ওর চেয়ে তো আমি ভালো পারি মানে সব কিছু উনি পারেন কেননা উনি টাকাটা দেন এই জায়গাটা এখন পর্যন্ত আমাদের কারেকশনের প্রয়োজন আছে অর্থাৎ যিনি প্রোডাক্টটাকে বানান একটা বড় মানে বড় পর্যায় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে একটা আর্গুমেন্ট ঘটেই আমরা কি না জেনে শুনে বানাচ্ছি না উনি হয়তো না জেনে শুনে বানাচ্ছেন না কিন্তু ঠিক জিনিসটাই বানাচ্ছেন শুধু কিন্তু ব্র্যান্ডটা উনি বানাচ্ছেন না ব্র্যান্ডটা কিন্তু বানাতে হয় কমিউনিকেশন এজেন্সির অবশ্যই আপনার তো মেন ব্র্যান্ডকে ফোকাস করে নিয়ে আসছেন এই জায়গাটা এখনো অনেক উন্নত মানে উন্নতি হবার সুযোগ রয়ে গেছে বাট বিভিন্ন ল্যাকিংসের কথা আপনি বলছিলেন আপনি যেহেতু আপনাদের এক্সপ্রেশনস লিমিটেড লোকাল এবং মাল্টিন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা তাদের সাথে আপনারা কাজ করেন আপনি ক্লায়েন্ট বলছিলেন আপনার ক্লায়েন্ট লোকালও আছে আপনার ক্লায়েন্ট মাল্টিন্যাশনাল অর্গানাইজেশনও আছে আমি যদি লোকাল ক্লায়েন্টের কথা বলি মাল্টিন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের পারসপেক্টিভে লোকাল ক্লায়েন্টদের আর কি কি ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে একটা বড় পরিবর্তন প্রয়োজন হচ্ছে যে ব্র্যান্ড মার্কেটিং টিম একটা হওয়া উচিত এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ডিরেকশনের জায়গা থেকে যিনি মালিক অথবা যার ইনভেস্টমেন্ট আছে এন্টারপ্রনার তার এই স্ট্র্যাটেজিক ব্র্যান্ড টিম এবং অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি কমিউনিকেশন এজেন্সি যারা আছে তাদের উপর একটু আস্থা রেখে দেখাটা উচিত যে তারা কি করছে এবং কিভাবে এগোতে চাচ্ছে এই জায়গাটার সঙ্গে একটা বড় গ্যাপ আছে মাল্টিন্যাশনাল এবং আমি ঠিক চাপানো বলবো সেইভাবেও না আর একটা হচ্ছে যারা ব্র্যান্ড মার্কেটিং এ কাজ করে লোকাল কোম্পানিতে তাদের যেহেতু প্রসেসটা দাঁড়ায় না সে আর্গুমেন্ট করার সাহসটা আছে কিনা সেটাও একটা বিষয় আমরা ধরুন অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি কাজ করি আমি জানি যে আমি বা আমার কলিগ এবং আমাদের যারা সমসাময়িক অর্গানাইজেশন এজেন্সিসগুলো আছে তারা একটা শেষ ডিবেট পর্যন্ত আমরা করি কারণ আমরা মনে করি যে আমার অর্গানাইজেশন যেরকম আমরা শুধুইমাত্র ক্রিয়েটিভ করার জন্য ক্রিয়েটিভ করি না আমরা বলি যে আমরা শুধু ক্রিয়েটিভ করার জন্য ক্রিয়েটিভ করতে চাই না যদি না এটা কমিউনিকেটিভ হয় এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে শুধুই নাচ গান হাসি ঠাট্টা দিয়ে আমি আপনার পণ্যটাকে কয়েকদিন বিক্রি করতে পারবো তারপর কি দাঁড়াবে ফলে আমরা একটা জায়গা মতো আর্গুমেন্ট করি কিন্তু লোকাল অর্গানাইজেশন আমি অনেক ব্র্যান্ড মার্কেটিয়ার বা কোট আনকোট সেই রকম পজিশনে যিনি থাকেন আমি বলতে শুনেছি যে এম ডি সাহেব অথবা এম ডি সাহেবের মেয়ে অথবা ওনারা মালিকের মেয়ে কিন্তু লাল রং পছন্দ করে কাজে লাল দেন এই যে জায়গাটা কারণ এখানে তারা ভীত থাকে তার কাজটাকে নিয়ে যে আমি এই কাজটা আসলে ডেলিভার করতে পারবো কি না আমার লাল রং দেয়াতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু লাল রংটা কেন দিচ্ছি বা সবুজ কেন নয় সেটার ব্যাপারে যদি জোরালো যুক্তি থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই অবশ্যই আপনি জিআরপি এবং টিআরপি নিয়ে কাজ করেন এটা বিষয় নিয়ে যদি একটু জেনে নিই আমরা মনে করি যে যে কোনো রিসার্চের উপরে বেস করা উচিত রিসার্চটা কি হয় রিসার্চটা হয় যে বিভিন্ন মানে ভোক্তা অর্থাৎ কনজিউমারদের সঙ্গে বা কথা বলে তার পছন্দ অপছন্দকে দেখা প্রাধান্য দেয়া হয় এখন আমরা যখন এতগুলো টেলিভিশন চ্যানেল হয়েছে এতগুলো নিউজ মিডিয়া হয়েছে এতগুলো পোর্টাল হয়েছে এখন আপনি যদি আমাকে পণ্যের একটা বিজ্ঞাপন দিতে বলেন তাহলে আমি কিভাবে দেব দেওয়ার জন্য একটা রিসার্চ নিতে হবে তো আমরা যেটা করি যে অ্যাভেলেবেল রিসার্চ এখন বাংলাদেশে যেটা আছে আমরা সেটাই ব্যবহার করি আমরা টিআরপি এবং জিআরপি দেখে এখন এই যে টেলিভিশন প্রোগ্রামের রেটিং পয়েন্টটা দেখা অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট চ্যানেলের একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাংলাদেশের কত লাখ অথবা কত কোটি মানুষ দেখছে আমরা সেইটার একটা রিসার্চ নেই এবং সেটা সেকেন্ড বাই সেকেন্ড নেওয়া হয় সেইটাকে আমরা একটু অ্যানালিসিস করি এখন আমাদের মতো কয়েকটা এজেন্সি আছে যারা এই কাজটা করে কারণ রিসার্চটা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ এবং ফলে হয়ে যায় যে আমরা ধরুন আপনি একটা ঢিল ছুললেন সেটা গাছের একটা নির্দিষ্ট পাতায় লাগতেই পারে আবার নির্দিষ্ট পাতায় লাগবে সেটা ভেবেও আপনি ঢিল ছুটতে পারেন এখন কোনটা করবেন চয়েস ইজ ইয়োর্স আমরা যেটা মনে করি যে যিনি পণ্যটা বানান অথবা লাখো লাখো টাকা যিনি টেলিভিশন চ্যানেলে খরচ করবেন 
তাকে ভুল করলে হলে জেনে শুনে ভুল করা উচিত অর্থাৎ রিসার্চ বেজ হওয়া উচিত অবশ্যই আমাদের কিছু সময় প্রায় শেষের দিকে শেষ একটি প্রশ্ন আমি করতে চাই আমার এটা জানার খুব আগ্রহ যে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড যেগুলো আছে বা এজেন্সি যেগুলো আছে তারা দেশকে কতটা রিপ্রেজেন্ট করছে দেশাত্ম বোধ নিয়ে কতটা কাজ করছে মানে বাংলাদেশে কতটা ব্র্যান্ড হিসেবে তৈরি করতে পারছে এটা আসলে এজেন্সির খুব একটা জায়গায় পড়ে না কারণ এজেন্স এজেন্সি বাংলাদেশকে কিভাবে ব্র্যান্ড করবে তবে কমিউনিকেশনে দেখবেন যে দেশ নিয়ে প্রচুর কাজ করা হয় আর অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি হিসেবে আমাদের একটা কাজ আছে যে আমরা যেহেতু ট্রুলি বাংলাদেশি এজেন্সি আমাদের লোগো তো লাল সবুজ রিপ্রেজেন্ট করে আর আমার এজেন্সি আমরা সকালবেলা কোনো স্কুল কলেজে সবাই এখন করে কিনা জানি না কিন্তু আমরা আমাদের এজেন্সি সকালবেলা শুরু করি হচ্ছে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে অর্থাৎ আমরা হৃদয়ে ধারণ করি বাংলাদেশকে আমরা আমাদের অফিস অর্থাৎ প্রতিদিনের প্রাথমিক সময়টা সকাল দশটায় আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে আমাদের অফিসটা শুরু হয় অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি মনে প্রাণে যে এই দেশ আছে দেখে আমরা আছি বাংলাদেশ আছে দেখে আমরা আছি এবং বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে দেওয়ার দায় দায়িত্বটা আমাদেরই এবং যেটা আমাদের ওয়ার্ডার্ড কাজ না অর্থাৎ কোনো ক্লায়েন্ট যখন বলেন না যে এই কাজটা এটা করেন সেটা ছাড়া আমরা আমাদের সমস্ত কাজেই বাংলাদেশকে রিফ্লেক্ট করতে চাই রিপ্রেজেন্ট করতে চাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মাধ্যমে আমরা অ্যাডভার্টাইজিং মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারলাম নিশ্চয়ই পরবর্তীতে আবার আপনার সাথে কথা হবে এবং এই বিষয়ে আমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবো দর্শক আমরা হ্যাপেনিং পয়েন্টে ছিলাম কথা বলছিলাম অ্যাডভার্টাইজিং এবং মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসেবে ছিলেন সৈয়দ আপন আহসান ডিরেক্টর এক্সপ্রেশনস লিমিটেড আগামীকাল আবারও ঠিক সকাল সাড়ে দশটায় হাজির হয়ে যাব বিজনেস আওয়ার অথবা হ্যাপেনিং আওয়ার নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সঙ